Здравствуйте. Сегодня в нашей студии министр по спорту, молодежной политике и физическому, физической культуре, раньше еще туризму называли. Илья Резник, дорогие друзья, я вас приветствую в нашей студии. Вы у нас впервые такой большой поместились здесь. Ну, хоть вы у нас впервые, но многие наверняка вас знают по баскетбольному спорту, по вашему прошлому. Вот в каком клубе сколько лет вы занимались, расскажите коротко. Добрый день, Станислав, добрый день, уважаемые телезрители. А, ну, в, играл я в разных клубах, спортом занимаюсь с 11 лет, mm -hmm. баскетбол, вот, бас, баскетболом, да, в том числе и в Иркутских строителей, в Черемховском шахтере, в Московском «Динамо», в Владивостокском и Питерском «Спартаке». О, так какая что, биография -то. Ну, и немножечко в студенческом баскетболе в США. Вот так, да. да. Я вот про США не знал, кстати. Да, да. А какой у вас рост, если не секрет? Ну, с утра 2.8. 2.8? Да. Да. Вот просто у нас, когда человек в студию заходил, приходилось пригибаться, чтобы пройти в дверные проемы. Ну, хорошо. А, вот буквально только что вы вернулись из Байкальска. Да. А, что там проходило? Давайте сначала с этого. Ну, на, на самом деле, для Иркутской области события неординарное. У нас, получается, в этом году впервые мы заявились на участие в так называемом Forest Cup, Кубке Дальнего Востока. Это, этот кубок является этапом Кубка Мира, угу. вот одним из, который проходит в азиатской части планеты. Этапы этого Forest Cup проходят в Китае, Корее, Японии и с прошлого года в России. В прошлом году впервые этот, эти соревнования прошли в Южно-Сахалинске, на Сахалине. И там же Всероссийская Федерация, за что им большое спасибо, горных лыж, рассмотрела возможность, предложила нам, городу Байкальску, на курорте, на, курорте, на горе Соболины угу. провести... Один, одну из составляющих российского дальневосточного кубка. Вот и сегодня в 12 часов эти соревнования открылись. Ну, много там Поряд, других стран есть? Порядка 100 участников. Ого. Несмотря на то, что кубок Азии, кроме Казахстана, Кореи и Японии, Японии и Монголии, в том числе и девушки сегодня выиграла, девушка из Словении, угу. Словения, Финляндия представлена. Соответственно, Россия практически первыми лицами, в том числе и тренер сборной России, Урбан Планишек, прилетел в Байкальск. Угу. Вот. Это весьма большой уровень для Байкальска, и есть надежда, что это будет развиваться, я так полагаю? Да, да, безусловно. В весной этого года состоится очередное заседание международной, международного федерации горных лыж, ФИС, на котором будут рассматриваться в том числе и перспективы того, чтобы Байкальск стал традиционным местом проведения угу, этого угу. Зафиксированным на карте. Да, 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 да. зафиксирован. Это очень клево, я скажу. Так, да, извините да, уже да, такой слэм. Нет, все правильно. Дорогие друзья, да, телефон говорим, да. прямого эфира 70-70-20. Звоните, не стесняйтесь. Мы тем временем продолжим. Но поскольку вы баскетболом занимались профессионально, я предлагаю да. начать с профессиональных наших команд. Угу. Так скажем, самых сильных. Вот Начнем, наверное, с того, что вчера в полуфинале чемпионата России наш Байкал фактически разгромил Скани в тяник, и да. мы этот матч, не скрою, смотрели вместе. Да, да, да. да, но вот сейчас буквально через полчаса начнется вторая игра этих же команд. Вы успеете туда съездить, как думаете, Постараюсь, постараюсь. очень сильно буду к этому стремиться. Ага. Есть еще одна встреча, которую необходимо провести после ну, нашей дай встречи. бог, да. дай бог, вы как бы хорошую удачу приносите. Вот. Но тем не менее, то есть раз команда играет на таком уровне, уже вышла в полуфинал, это значит, что в хоккей с мячом у нас все более или менее нормально. Безусловно, хоккей с мячом в Иркутской области развивается, и в том числе и профессиональные клубы, и порядка 10 отделений в различных областных и муниципальных детских и немножко спортивных школах. Есть ведомственная школа при Байкал Энергии, за что большое спасибо в том числе и Иркутской Энерго, угу. которая полностью эту школу содержит. Вот. Ну а что касается профессиональной команды, конечно же, и Сервика, и Байкал, и Иркутская Энерго, Огромное спасибо. Амбициозные задачи стоят на самом деле. Иркутск станет в том числе в этом году и местом проведения финала да. чемпионата России. 26 марта приглашаю всех на стадион «Рекорд». Вот, пользуясь случаем. И мы очень сильно надеемся, что в этом финале будет играть, будет играть Байкал Энерго. Я думаю, рекорд не вместит, к сожалению, всех желающих. Вот. А как, кстати, вот с женским у нас в хоккее? Но с женским хоккеем вот тот самый рекорд у нас достаточно же, сильнейший команда. хорошо, да. Александр Межуев также работает, это старший тренер, да, и 
В этом году девчонки заняли второе место в Швеции в составе сборной России, но тем не менее регулярно играют в финалах. И костяк сборной России составляют наши иркутские воспитанницы. Очень приличная школа также в «Зените» по женскому хоккею. Женский хоккей – это тоже, можно так сказать, фишка наша, на, на нашей Иркутской области. Здесь собраны сильнейшие кадры женского хоккея. Вот мне подсказывают, что вроде как иркутянка наша играет даже в Швеции. Да, в том числе, да, и иркутянка, и иркутяне, ребята тоже и, и играют в профессиональных клубах. И, угу. Ну, ну то а, есть уровень. Да, ур, уровень достаточно приличный. А вот тогда как на данный момент обстоят дела у футбольного Байкала? Потому что, насколько вот мы все в курсе, все было очень и очень скверно. Но, к сожалению, да, не совсем так, как у хоккейного клуба, и одного, и второго, да. К сожалению, ситуация развивалась не совсем так, как нам хотелось бы. Да. У клуба на сегодняшний день нет титульного спонсора, который гарантировал бы участие команды в ближайшей перспективе. Но ну, а мне, мне все-таки видится, что профессиональная команда должна для, для своего полноценного развития понимать, что будет происходить с этим клубом через год, через два, через три, для того, чтобы ставить какие-то задачи тренерскому составу, чтобы растить кадры, чтобы подращивать молодежь, чтобы болельщик понял и привык и работать, в том числе и с болельщиками. Не было такой системной работы налажено, но тем не менее вот мы столкнулись, скажем так, с определенным кризисом, с учетом того, что экономический кризис да, и спортивным. И хочется отдельное спасибо сказать и Сергею Георгиевичу, и Александру Семеновичу Битарову, которые активно включились в поддержку команды и которые вот на сегодняшний день уже, до, я так понимаю, до конца сезона, ну, на, на сегодняшний день команда играет, команда на выезде, команда, понятно, что не в, не в, том, не, не в оптимальном составе, ну, не конечно, в том, что там, уже, сезон начинали, но, тем не менее, команду не бросили, прилетал сюда президент ФНЛ угу. Игорь Ефремов, и при встрече с Сергеем Георгиевичем, с министром, физкультуре и спорту Мутко, просто министром спорта, я извиняюсь, привык, что министерство, да. Вот этот вопрос обсуждался и были достигнуты договоренности о том, что команда сохранится и команда будет поддержана. Очень надеюсь, что в следующую нашу встречу будет позитив какой-то, мы поговорим об этом. Но сейчас у нас первый звонок, нам звонит Андрей Владимирович. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Добрый день. Я, я являюсь тренером лыжной сборной команды Иркутского технического университета по лыжным гонкам. Угу. И у меня вот такой вопрос такого плана. В, э, в Иркутск областной большой центр с традициями лыжными очень богатыми не имеет э, современной лыжной базы с современными трассами. То есть во всех городах региона, там в Красноярске, в Новосибирске, везде это есть. Вот в этом плане планируется какая-то работа в будущем. Спасибо большое. Созданию... Спасибо большое. Хороший вопрос. Кстати, вот тут вы профессиональный баскетболист, у нас тут профессиональные лыжники в том числе выступали. Они говорили, что приходится ездить аж куда-то за Ангарск или еще дальше, чтобы нормально покататься по профессиональному. Вот как ситуация? Ну, спасибо за вопрос. На самом деле очень большое количество поклонников лыжного спорта и лыжням России это подтверждает. Около 7-8 тысяч собирается единовременно на заливе, да, mm -hmm. у нас в молодежном. Существует проблема, мы, я, я соглашусь, что на сегодняшний день Иркутску катастрофически не хватает трасс. На сегодня у нас получается спортивная база молодежного сельскохозяйственной академии. Вот то, что вы говорили на Саватеевском тракте, лыжно-биатлонный комплекс в Ангарском районе, который соответствует, скажем так, тем стандартам, которые сегодня востребованы, в том числе и освещен. освещен. Ну, это для ангарчан из Иркутска ну, не многие туда смотрят. Большинство, ездить. понятно, что как бы, да, тех лыжников, которые сегодня занимаются, в той же ИСХИ, да, на общественном транспорте с лыжами не поедешь. Да? Uh -huh. Но хорошие трассы, насколько я знаю, в районе станции Огоньки, по и, тоже не и тоже их, кстати, ангарчане, и привет передаю Сергею Анатольевичу Петрову, это его, скажем так, хобби, да. Вот, но что касается... Вот Андрею Владимировичу надо ответить все-таки. Ну, Андрею Владимировичу, да, безусловно, мы этот вопрос рассматриваем. Не совсем, скажем так, удачное время для того, чтобы затевать новое строительство какое-то, но, безусловно, мы этим вопросом озадачиваемся, в том числе и по той трассе, которая сейчас... У нас находится в Ершах, угу. но она скорее 
такая тоже полулегальная. Благодаря Поэтому, застройкам да, там да, теперь да. полтрассы осталось. Пол, пол, полтрассы, да. Но в прошлом году, как вы знаете, мы отстояли трассу, возвращаясь в сельхозакадемии, которую планировали также, в том числе и захватить незаконной застройкой. А в перспективе также неплохая трасса, насколько я знаю, и спасибо огромное Динамо в Плишкино, там mm -hmm. и освещенная, и широкая. А вот на сегодняшний день пока я не готов сказать, что у нас есть конкретные планы с выделенным земельным участком по строительству новой. Но мне кажется, было бы правильно развивать то, что есть. Может быть, вот мы в ближайшее время посмотрим, в том числе и рассматривали вопрос строительства лыжного и биатлонного комплекса в Вершах. Там земли пока лесного фонда. Это, скажем так, долгосрочная вот вот перспектива. Да, да, долгосрочная да. перспектива. Не могу сказать, что вот в планах следующего либо этого года конкретное строительство. Не буду давать необоснованных обещаний. Но, тем не менее, этой проблемой мы занимаемся, в том числе и совместно с городом. Ясно, не все так хорошо, конечно, в нашем спорте, но вот как раз вот следующий вопрос, да. это наш волейбольный клуб «Ангара», который по своим проблемам рядом со Байкалом, бывшей звездой сейчас стоит, наверное, да? Как там? Да, 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 волейбольный клуб, это тоже визитная карточка Иркутска, да, в Иркутске очень серьезные волейбольные традиции, я знаю, мужская команда «Динамо» в свое время гремела на самом mm -hmm. высоком уровне. И передаю привет и Гидаспову Сергею, и всем волейболистам, и Емельянову. В общем, но вопрос в другом. Да, вот тут не в а, Что касается титульного спонсора, который был найден в прошлом году, ну, не сложилось. Экономическая ситуация повернулась таким образом, что не получилось у него содержать. Спасибо ему большое за, за то, что он какой-то период команду поддержал. Но на сегодняшний день, что касается текущего сезона, также вопрос решен. Сейчас девчонки приехали с выезда, с долгами рассчитались, и определенные поступления команда уже получила вот буквально в понедельник, так же, как и футболисты, кстати. Uh -huh. вот, поэтому в течение ближайшего до конца марта, я надеюсь, все-таки, ну и спасибо еще раз Александру Семеновичу, этот вопрос как, как минимум текущего сезона будет решен. Но что касается следующего года, мне кажется, все-таки и я этот вопрос ставлю таким же образом и перед руководством области, что необходимо системно решать вопрос по титульному спонсору, по э, той организации, скорее всего, потому что бюджет... Разные существуют подходы. В некоторых субъектах профессиональные команды содержатся в том числе из региональных либо муниципальных бюджетов, в том числе и у нас. Но на сегодняшний день это не совсем, мне кажется, то решение, которое возможно. Ну, хорошо, мы о спонсорстве еще поговорим. Да. Нам звонит сейчас Олег. Добрый вечер, Олег, мы вас слушаем. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Добрый день. Я представляю Федерацию боевых искусств Иркутской области. Угу. Мы постоянно в дарте спорта проводим профессиональный любитель турниры по тайскому боксу, по Кейван, по смешанным единоборствам. И в последнее время, потому что как бы, во дворце спорта есть свой ринг в mm -hmm. его перестали устанавливать. Теперь все федерации должны сами говорит, помосты привозить, но ну, это очень и затратно, и долго времени уходит, много времени уходит. Потому что и бокс, и кикбоксинг, и вот тайский бокс. Мы смешанные единоборства проводим. Mm -hmm. вот почему ринг не устанавливает в Министерстве? Понятно. Ну, спасибо большое за вопрос, Олег. А, ну, здесь такой он с трудом связанный, видимо, с сборством спорта. Там, очень много проблем. Частный вопрос. Но проблемы я здесь не вижу, честно говоря, потому что, ну, насколько я понимаю, областного ринга на сегодняшний день у нас нет. У нас есть, на самом деле, ринги, вот, в том числе и очень много мероприятий во Дворце спорта проводится. Одна из составляющих, после того, как Дворец спорта и стадион были переданы в областную собственность, ну, наверное, все обратили внимание, что они преобразились, хотя бы тот же Дворец спорта труд, если мы говорим, да, у нас была полностью отреставрирована панов в фойе, убрали торговые точки из основного зала, да, заменили паркет, поменяли сиденья, установили систему вентиляции, заменили табло, то есть все это мы делаем, в том числе исходя из определенной хозяйственной деятельности. Плюс у нас там проводятся практически все крупные областные и межрегиональные соревнования. 
Украины. Вот, поэтому, но тем не менее, да, на содержание из бюджета выделяется порядка 30%. Соответствующая большую часть приходится зарабатывать. Поэтому также там, ну, мы, мы сократили количество концертов, конечно, да, на сегодняшний день, которые там проводятся. Но, тем не менее, что касается таких турниров, вот, о которых была, шла речь, насколько я понимаю, большая из них э, часть э, турнира коммерческие, в том числе и с призовым фондом, и с продажей билетов. И я вот здесь ну, не вижу здесь проблем нет, такой вроде. проблемы, да, чтобы по, по установке ринга. И вот, ну, я не знаю, конечно, мне кажется, это частный случай, который... Хорошо, быть, да. идем дальше. Давайте все-таки закончим с нашим как бы, профессиональным, профессиональным спортом. спортом да. да, И тут, естественно, нужно поговорить о вашем родном баскетболе. Mm -hmm. а, вот с Иркутом у нас как нынче ситуация? Он тоже не блещет результатами. Ну, результатами не блещет, с одной стороны. С другой стороны, я хотел бы выразить благодарность все-таки городской думе и администрации города за то, что команду она не поддерживает, что не бросает, что субсидии. На... Вот это один из тех случаев, где большую часть средств выделяет муниципальный бюджет. Да? Uh -huh. вот. С другой стороны, меня радует то, что большая часть игроков в команде все-таки местные воспитанники. Вот, было 7, сейчас даже стало, по-моему, 9 вот, из тех, которые сегодня играют. Да, и, соответственно, команда идет по тому пути, чтобы поддерживать нашу региональную местную школу в Иркутске, приличные традиции баскетбольные. Вот, есть тренеры, которые сейчас воспитывают молодежь. И мне кажется, болельщики должны с пониманием отнестись и поддержать наших ребят, потому что, несмотря на то, что... Мы не можем сейчас себе позволить приглашать дорогих игроков, в первую очередь, потому что мы, ну -ка, так же как Владивосток, так же как, может быть, близлежащие, ну вот Красноярск, конечно, они в ВТБшке играют, да, понятно, там несколько другой бюджет. Большая часть затрат уходит на перелеты, потому что основная масса команд сконцентрирована в западной части. И вот за, за, за счет этого в Сибири команде выживать гораздо сложнее. Ну, да. вот. Но тем не менее, я бы не сказал, что в команде кризис. Сейчас одним из тренеров стал Саша Чернов, который играл в свое время в шахтере. Да, С вами дов, играл, довольно да? прилично, да. Он, вот, и ну, мне, кажется, мне кажется, у команды появился рисунок игры, мне кажется, ага. у команды появилось э, вот, свое лицо, и мне кажется, что э, ну, наша задача поддержать, создать условия, а мне кажется, что команда должна заиграть. Ну, будем надеяться. Хорошо, ну вот э, два Байкала, Ангара, Иркут, это все, в принципе, можно назвать водными видами спорта, да, по названиям у нас. Да. Давайте закончим это, эту как бы, тему э, байкальским льдом. Угу. У нас вот совсем недавно прошли соревнования по керлингу. Откуда да. он взялся, чья это была идея, собственно, и какие перспективы в этом виде спорта весьма необычном для нас? Ну да, кто-то считает это авантюрой, кто-то считает, что у нас на олимпийские виды спорта денег нет, а мы тут развиваем такие экзотические, хотя Керлинг является олимпийским, да, но нетрадиционным не для Иркутской области. Ну, идея развивать Керлинг родилась Примерно два года назад мы открыли отделение в ДЮШ России под ведомством министерства, за что спасибо Татьяне Геннадьевне Лешиной, руководителю этого uh -huh. учреждения. Она очень активно включилась. На удивление, ребята очень быстро начали показывать результаты. Буквально на первом же выезде в Сочи стали пятыми, обыграв, по-моему, и Петербург, и Моск... некоторые команды Москвы. Вот. На нас обратила внимание Всероссийская Федерация. И с учетом того, что мы живем на Байкале, а керлинг зарождался как вид спорта на открытых озерах, замерзших в Шотландии, вот, в том числе и мировое, мировое керлинг-сообщество давно искало возможность проведения такого турнира, оказывается, на ну, озере Байкал. Да, экзотического. И вот здесь нас поддержала Всероссийская Федерация керлинга буквально вот, ну, турнир родился за 10 дней. Мы созвонились, определились, договорились об условиях. Все мероприятия были организованы без привлечения бюджетных ресурсов, оперативно. И приехал, приехал президент Федерации, он же представитель профильного комитета Госдумы, Дмитрий Александрович Свящев, и девчонки перспективные. Оля Жаркова, скипер нашей сборной, которая выступала на двух Олимпийских играх, является чемпионкой Европы, и две молодые перспективные девушки, которые у нас, Катя и Настя. Ну вот приехали да. эти звезды, что они сказали про наших ребят? А, они очень хорошо относятся к, Иркут, к иркутским спортсменам, 
в том числе один из ребят, про которого тут же Свящев сказал, является чуть ли не будущим лидером мирового керлинга. Угу. Вот, и, ну, понятно, что условия были такие, скажем так, суровые. Ну, Байкал, Вет, понятно. Вет, ветрено в первый день, но тем не менее все получили массу удовольствия, позитива, и на будущий год нам пообещали приезд уже международных звезд. Мы будем тоже надеяться. Такие, в принципе, интересные очень перспективы. И тут да, действительно да. это же фишка на Байкал, Байкальск, да, тот же самый да, с горными да. лыжами. Хорошо, давайте уже у нас время все ближе к концу. А, поговорим о перспективе. Вот впереди нас ждет Олимпиада в рио де да, да, да. Вот Много различных других крупных соревнований, мероприятий. Как у нас Иркутская область, молодежь выглядит вот в подготовке к этим видам спорта? Ну, и хочется сказать, что у иркутян традиционно мы практически во всех олимпийских играх летних и в зимних принимаем участие своими спортсменами. Этот год не исключение. Конечно, все, наверное, в курсе допингового скандала, да, и все видели, что происходит по поводу да, да, да. известного мелдраната, да, но это скорее выглядит как спланированная кампания против наших спортсменов. Но тем не менее, и что происходит с Федерацией легкой атлетики, наши спортсмены не исключение. Uh -huh. вот, к сожалению, мы сейчас не имеем возможности готовиться и выступать на международных стартах. Вот, но тем не менее, все-таки мы рассчитываем, мое личное мнение, что попортят кровь и в конце допустят, ну, я, мне так кажется, и наших легкоатлетов в легкой атлетике у нас есть перспективы. Безусловно, это Володя Краснов, который выиграл чемпионат России в этом году повторно, братчанин. Брат его подтягивается, Илья, по, по молодежи. Ну, Володя Краснов, чтобы все понимали, бежит 400, бежит быстрее всех в эстафете 4 по 400. Вот. А супруга его, Ангелина Краснова-Жук, стала третья на России по прыжкам в шестом. И угу. Тоже, в принципе, есть перспектива. Но они а, как бы уже планируют попасть в сборную? А, ну, сегодня очень сложно а, понять, Принцип, каким, вообще, будет ли принцип, да, в принципе, будет ли сборная и какой будет отбор. Потому что на, на, на сегодняшний день все, все, все кандидаты, а их, и, и даже ближайший резерв, обязаны пройти троекратный отбор проб, который стоит сумасшедших денег. Ах, мы еще и деньги должны платить. Безусловно, да, 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 да. И вот поэтому вот. Принцип отбора наших спортсменов да, все-таки определяет Всероссийская Федерация, Минспорт. Вот, но мы очень сильно надеемся. Это что касается легкоатлетов. Угу. Саша и Лилия Соколова, пулевики, безусловно, мы на них рассчитываем. Они в сборной, они тренируются. Я надеюсь, что они отберутся и попадут. Вот, к сожалению, Лариса Панкова получила травму. Велоспорт наша не смогла, участница прошлых Олимпийских игр, отобраться. Но, тем не менее, мы ее поддерживаем и за нее болеем. Вот, ну и наш основной кандидат и перспективный спортсмен, который у нас сегодня э, не так давно, все видели, наверное, положил на лопатки нашего президента Ира Долгова э, в дзюдо mm -hmm. в легком весе 48 килограмм. И появилась очень перспективная паралимпийская спортсменка Арина Баранова, которая э, 400-800 бежит и которая уже практически получил лицензию на Паралимпийские игры, чего, чего довольно давно у нас не было. Все-таки есть у нас люди, это очень да, радует. Да, и, кстати, да. вот давайте сразу, все-таки основа спорта сейчас на молодежь у нас ложится, да, надо кадры воспитывать, о чем вы уже говорили. И что у нас в области происходит с детско-юношеским спортом? Все тоже не сладко? Ну, честно сказать, Минспорт сегодня разрабатывает нормативы обеспеченности спортивной подготовки. И по каждому виду спорта эти нормативы должны быть обеспечены, в том числе и финансированием, экипировкой, и питанием, участием в сборах и соревнованиях. Да, вот. Но это общероссийская тенденция. Да. И вот когда Федеральный Минспорт и Минфин провели тестирование, опробирование этих нормативов и <coughs> обсчитали, скажем так, одну из ведущих школ Мордовии, а Мордовия мы сами сами как одна из национальных республик, где у нас ходаки, uh -huh. да, по обеспеченности не самые похудшие, получилось, что примерно <coughs> коэффициент 0,2 нужно умножать от этих, то есть в 5 раз дешев, меньше. Иркутская область, к сожалению, не исключение, но тем не менее, тренерский потенциал сумасшедший и огромное всем спасибо и большой энтузиазм. Да, но и 
С точки зрения резерва, больше 200 спортсменов в юношеских сборных от Иркутской ну, области. Поэтому... Ну, только нужна материальная база, как всегда, развивать это все надо. Хорошо, Конечно. к сожалению, у нас эфир заканчивается. Я всего лишь половину вопросов вам успел задать. Очень надеюсь, что вы придете в нашу программу еще раз. Спасибо большое за, за внимание. И мы Сколько? поговорим и о молодежной политике, в конце концов, и о других вопросах, которые вы курируете. Дорогие друзья, на этом все. А в следующий раз мы с вами увидимся в программе «Область доверия». Это будет в четверг, и у нас будет как всегда в гостях губернатора Иркутской области. На этом все. Всего самого доброго. Спасибо.